inayoendelea asante kwa sababu ulitupenda tu Mungu na tupenda kabisa Baba uwaone walio njiani bado wako katika njia na wanatembelea vyombo ambavyo vimetengenezwa na mikono ya wanadamu Baba uwasaidie kufika mahali hapa Asante ibada ya leo nimeiweka mikononi mwako bila wewe sisi hatuwezi tunakutegemea maana wewe ni msaada wetu wa karibu Asante kwa sababu Mungu uko pamoja nasi Kuomba ni kwangu na kutimiza ni kwako naomba hiyo katika jina la Yesu Amena Amen Amena. Amen. Amen. Basi wa mama mchukue kitabu kia wakovu. Mnisaidie kwa namba kumina sita. Wenye wanajua kuembe wa bebe mamaiko phone. Tosaidi yaani. Karibuni. Yoyote uona yo uko kati kamwendo wa.
Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Basi twende na sala ya baba yetu. Baba yetu, baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Hapa duniani kama uko juu mbinguni, utupeleo riziki zetu, utusamehe makosa yetu. Kama sisi nasi tunavyowasamehe walio tukosea na usitutie majaribuni bali utokoe na yule mwovu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele amen amena amen Bwana Yesu asifiwe. Praise Amen. the Lord. Hallelujah kanisa. Amen church. Basi ni muda mzuri. It's a great time. Tunakaribisha kundi la sifa na mabudu. Welcome our present worship team. Wakaribie huko mbele. Welcome at the front. Tumsifu Mungu wetu. Let's praise our God. Karibuni. Welcome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Watoto tusimame, tusimame. Children, let's stand up. Nyoma kanisa mzima isimame please. Tusimame watoto, tusimame, tusimame tumsifu Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Mali nimefika nimeona mkoro wako na sasa ninasema wewe ni Ebeneza Mali nimefika nimeona mkono wako na sasa ninasema wewe ni Ebeneza Mali nimefika nimeona mkono wa Bwana na sasa ninasema yeye ni Ebeneza Mali nimefika Na sasa ni nasema wewe ni ebeneza 
We would like Papa Joshua to welcome our service. Asante Mungwetu, Unetupenda Sana. Tunaweza Tukasema Kwamba, Umetupenda Zaida Vyumbe Vyumbe Vyote. Mana, Umetukutanisha Mari Apa. Ni kwa sababu ya upendo wako kwetu. Kwa wale ambao hawakujaliwa neema hawaje kutana kama tulivyokutana. Kwa maana hiyo sisi tuliopata nafasi hii ni lazima tukushukuru Jehova. Basi tuko hapa kwa lengo maalumu tuje tukusifu, tuje tukuabudu, tuje tulisikize neno lako. Na muda tutakapokuwa hapa Bwana tunahitaji amani yako hii pamoja nasi. Acha Roho Mtakatifu ayo pamoja nasi akiwa kiongozi wetu. Chochote tutakachokifanya mahali hapa Bwana, kiwe chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Utubariki kwa kila jambo na kwa kila tendo. Asante kwa sababu yote tunaagabidhi mikononi mwako tukiamini kwamba utabarikiwa na wewe Bwana wetu. Kuomba ni kwetu na wanatimiza kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Bwana kubariki. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Basi ni kipindi kingine kizuri cha ushuhuda. It's another time for testimonies. Ah uh, kuna karatasi yoyote tunapita. Basi nafika kipindi kizuri cha kwaya. Haleluya. Tunaendelea kukaribisha uh, Angel Choir kwa nyimbo mbili. Tenzi kwa nyimbo mbili. Tenzi kwaya two songs. Na ushindi kwa mwimbo mmoja. And victory one song. Karibuni. Welcome. Pada sa 
Moyoni mwako baba na wewe karo yangu basi ale kalu nayo miambaika pasuka Mikononi mwako baba na wewe karo yangu basi ale kalu nayo miambaika pasuka Eloi Eloi Eloi
ya kweli Uwe wao jari milele Utulinde wana Utu wangone kweli Uwe wao jari milele
Romtakatifu atakaposhuka juu yenu na nimtakua mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Yudea yote na Samaria hata mwisho wa dunia lakini mtapokea nguvu wakati Romtakatifu atakaposhuka juu yenu Nimtakua mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Yudea yote na Samaria hata mwisho wa dunia Tupokero mtakatifu Josa Sanjo 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 Tupokero mtakatifu Lakini mtapokea nguvu wakati Rom takatifu Atakapa shuka juu yenu Na nimtakua mashahidi wangu Katika Yerusalemu Na katika Yudea yote Na Samaria hata mwisho wa dunia Tupokea nguvu wakati Rom takatifu Atakapa shuka juu yenu Na nimtakua Mashahidi wangu Katika Yerusalemu Na katika Yudea yote Na Samaria hata mwisho Wadunia Amen church Praise the Lord Our singers may God bless you Welcome Pastor Poi To pray for our singers Jina la buwana libarikiwe Samani papa Hallelujah Papa utakapo umbea wa imbaji Tatukaribisha pia na wageni Karibu Tuombe kwa ajili ya uduma Asante mungu unaishi maili pa kuinuka jubinguni Tazama munda kama na utuko mbele zako buwana jehova Baba tunawakabizi wa imbaji wetu mikono ni mwako Kwa sababu ni wa upiri wa zuri Tumisha sikia maupiri kupitia nimbo zao Mungu uendele kuwa bariki, Mungu uendele kuwa patia nguvu, ili siku nyingine walitangaze neno lako kupitia nyimbo. Asante kwa sababu tunawakabidhi mikono mwako ni kupitia jina lako Bwana Yesu Kristo na mwokozi wetu. Sema amen. Amen. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Naomba punga mkono namna hii. Wave your hands. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Asante sana. Thank you so much. Ni kipindi kizuri cha kukaribisha wageni. It's a great time to welcome our visitors. Wanakuambia nyumba haipati wageni. A house that does not receive visitors. Haina baraka hiyo. Does not have blessings. Haleluya. Amen. Nikiangalia haraka haraka. Naona sisi wote ni wenyeji. I see we're all sitting up kama ni mimi ndio najidanganya kwa macho yangu. I don't know if I'm lying to myself. Eh ningeomba kwa yule ingali mara yake ya kwanza I'd like if it's your first time kukusanyika pamoja nasi to be here with us 
Ngiomba anyoshe mkono mali alipo. I'd like for you to wave your hand where you Ili are. So that we can welcome you. Pamoja na wengine. Along with the others. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. Na kama atakuwa yupo. And if there's none. Kwa yule mwenye alikuwa na wiki mbili atukusanyiki pamoja naye. To that person that was gone for two weeks. Naomba naye ashimame. I'd like for you to also stand up. Afu apunge mkono kwa kanisa. And wave your hands to, you, to the church. Hallelujah hallelujah hallelujah. Amen. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. May God bless you men of God. Kijana wetu huyo tulikuwa na wiki mbili atakuwa naye. He youth two weeks were not with him. Alikuwa amesafiri. He traveled. Lakini Mungu amemsaidia amerudi salama. God help, helped him. He is here safely and we're here with him today. Karibu ndani ya nyumba ya Mungu. Welcome in the house of the Lord. Basi nisichukue muda mwingi. I'm not going to take a long time. Kwa vipindi vingine vinavyofuatia. Because we have other times Acha niwakaribishe nyinyi wote katika nyumba ya Bwana. Amina. Amen. Kubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Basi tunaenda mbio mbio. We going fast. Inakuwa ni kipindi cha kutoa sadaka. It's a time to give our offering. Karibishe mama na kikapo. Welcome Asha. Nimukaribishe mama mkurugenzi. I would like to welcome our mother. Akwa tupatie wimbo wa kutoa sadaka. To give us a song. Karibu mama yapi? Welcome mama yapi? Let's stand up. Oh, my God. 
Waimbaji Mungu awabariki sana. Our singers my God Basi bila kuchelewa without taking long. Mama Jessica usirudie kwenye kiti. Karibu ombe sadaka mama. Karibu mama. Tuombe. Tunakushukuru Yehova Mungu tunasema asante na shukurani kwa wema wako umetukutanisha ndani ya hima yako Yehova tunakuja kukuabudu na kushukuru baba na kuonesha sadaka hii ambayo watoto wako wamekutolea bariki mifuko yao bariki kazi wanazozifanya baba uzizishe na wale wengine ambao wakupata baba vile vile watafutie vile vile utaze mifuko yao ili jumakesho wapate kuja kutolea nika e, nika jina la Yesu Kristo bwana na mwokozi wetu na acha matoleo mikononi mwako amen Aleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Aleluya. Amen. Basi nafika ni kipindi kingine kizuri cha kusikiliza neno la Bwana. Aleluya. Amen. Aleluya kanisa. Amen. Basi tumkaribishe papa Nemi. Welcome papa Nemi. Amtie mtumishi wetu. To put our men mikononi mwa Bwana. In the hands of God. papa Nemi. Welcome. Tuombe. Tuna kushukuru Mwenyezi Mungu. Tunashukuru mara tena kwa kuwezesha wana wako kufika mahali hapa. Ni kwa mapenzi yako tumetoka manyumbani. Ni kwa mapenzi yako tumeingia ndani ya gari. Tumepita barabara. Tumepita mengi lakini umekuwa pamoja nasi hadi tukafika mahali hapa. Tunashukuru kwa kuwa huko pamoja nasi tangu tumeanza hadi sasa huko pamoja nasi. Tunashukuru kwa kuwa kila muda na dakika ya maisha yetu ni kwa mapenzi yako. Tunakuja mbele ya uso wako mfalme wetu ni kipindi tena kizuri ambacho tuna, tunaenda kupokea neno lako. Tayari tumepokea neno lako kupitia nyimbo, kupitia waimbaji, kupitia huduma mbalimbali. Na sasa ni muda wa maubiri. Tunasogea mbele ya uso wako mfalme wetu. Tunaomleta mnenaji mikononi mwako. Mubiri ambaye talisha neno lako tunamweka mikononi mwako baba. Tunajua kwamba baba anapokuwa na nguvu zako, nguvu hizo zitamimika kwa kila mmoja wetu. Nguvu hizo zitazaa matunda ndani yetu. Tunaomba umjaze uwezo wako, umjaze nguvu hizo baba ili nguvu hizo baba ziweze ku eh, kwa kila mmoja wetu hapa kama vile wanafunzi wako walivyosubiri roho wako mtakatifu tunaomba nguvu hizo ziwe pamoja nasi na neno tutakalo li, tutakalo pokea kwa siku ya leo liwe limezama ndani yetu na likazae matunda hadi sisi tuonekane watu wenye kuwa tofauti na dunia na watu wa dunia na watu wa ulimwengu huu na tujazwe uwezo wako siku zote za maisha yetu ni katika jina la baba na mwana roho mtakatifu katika jina la Yesu Kristo naomba hayo amen amen Amen. Amen. Basi karibu mtumishi wa Mungu. Welcome men of God. Karibu papa. Welcome. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Ninawasalimu katika jina la, la Yesu Kristo. I say hi in the name of Jesus Christ. Ninashukuru Mungu kupata nafasi kuwa mbele zenu kwa ajili ya neno. In order to preach. Lakini pia ninashukuru kwa ajili yako wewe ambao umefika who came ili tupate kuchangia so neno la Mungu kwa pamoja. Leo ninataka tuzungumzie kuhusu to faida za kushiriki meza ya Bwana. The benefit of um, nimesikia kuna watu ambao bado wanashiriki meza ya Bwana. I heard there are some people who join the Holy Communion. Kwa nini tunashiriki meza ya Bwana? But I do not know the reason why na mtu akifanya kitu bila kujua kwa nini anakifanya huwa anaishi katika sijue confusion sijue niseme lugha gani ya kutokuelewa inaleta kama shida kidogo mtu anakosa kuelewa faida ya kila anachofanya um, meza ya bwana 
inaitwa tena ushirika mtakatifu it's also called the gathering the holy gathering pia inaitwa chakula cha mwisho it's also called the last food kila ambacho Yesu Kristo alichangia pamoja na wanafunzi wake jesus christ shared with his disciples lakini pia inaitwa chakula cha bwana it's also called the meal of christ na meza ya Bwana ni moja ya maagizo matatu. It's one of the three promises. Kuna rekomendasyon tatu. There are three recommendations. Ambazo Mungu ameleta kwa kanisa. God brought to the church. Na meza ya Bwana ni moja ya zile rekomendasyon. It's one of those recommendations. Rekomendasyon ni kama kitu ni kama ordre. It's like an order. Inatolewa na mkubwa. It is given by the older person. Ninyi ni kutimiza tu. Y- your job is to fulfill. Hauna la kufanya shingo hivi. There is no saying no. Kwa sababu mkubwa ameshasema. Because the older person has spoken. Na mkubwa wetu ni Yesu Kristo. Our older person is Jesus Christ. Yeye kama bwana wa kanisa. Him as the Lord of the church. Kwa wale wote ambao wamemwamini yeye. Who believe in him. Kwa wote wale ambao wanamtumikia. Those who are working for him. Kuna rekomendasyon. There is a recommendation. Kuna sheria. There is a law. Ambazo yeye anasema. Which he says. Ili tupate kuzifuata. So we can follow them. Na zi, ni za muhimu sana. And they are really important. Amen. 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 Rekomendasyon ya kwanza. The first recommendation. Ni kuhubiri injili. Is preaching the, the word of God. Kuhubiri injili preaching the ministry of God. Ni agizo. It's a promise. La Yesu Kristo kwetu. Jesus Christ to us. Sio jambo la negotiation. It's not a thing that you can negotiate. Atuweze kufanya mjadala na Yesu Kristo. A no- negotiation. Kwa ajili ya ya kuhubiri injili. Lakini ni agizo. But it's a promise. Amen. Amen. Na ndio maana yeye mwenyewe amefanya so, wengine kuwa waevangelisti. Anawachukua. Watake wasipotaka. Even if they want to. Amen. Amen. Hafanyake mazungumzo. He does not do Mbele ya kuita. Mbele ya kuchagua. Choosing, Yesu Kristo afanyake mazungumzo na mtu. Na ajali maisha ya mtu. Hajali ulikuwa mtu wa aina gani? Akitaka kuita anaita. You, na anakupa jukumu. Amen. Amen. Tuko na waangilisti hapa. We have so many evangelists here. Sister Nema. Tukiwauliza kama walifanya wali mjadala na Yesu. Siku walioitwa when they were called. Kama kuna negotiation walifanya Yesu Kristo iko na wabembeleza mimi ninahitaji ningetamani mkuu wa ubiri wa injili haikuwa that was not never there aikuwake it was never there na haitakuwaka kwa program ya Mungu hivyo ni yetu that is our doing lakini kwa Mungu ana point jesus christ he has a point anakunyosha mkono kidole na anakuweka and he chooses you na anakupatia agizo gives you a promise recommendation a recommendation ya kile utakachofanya of what you're going to do sifa kwa bwana praise the lord Ukisoma matayo, ninataka wasomaji wa haraka. Wawili au watatu. Matayo 28:18 hadi 19. Aliye tayari anaweza kusoma. Matayo 28:18 Inasema hivi. Yesu akaja kwao akasema nao akasema nao akawaambia akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa mamlaka yote hakuna ile ambayo inabaki yote mbinguni na duniani basi enendeni mkawafanye mataifa yote enendeni kuwa wanafunzi kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la baba mm-hmm. na mwana mm-hmm. na roho mtakatifu amen amen hiyo ni agizo that is a promise recommendation alifika 
Pele za wanafunzi aliwakuta wanafunzi wake. Akawaambia, "Mimi nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani." Huyo ndiye Mungu. That is God. Kristo. Christ. Mwenye mamlaka. Mamlaka yote. Everything. Hakuna kila ambacho kinabaki. There is nothing that is behind or left out. Ukimchukua Yesu. Christ. Kama vile kwa msamza. As an as a game, Unapoteza muda. You're losing your time. Yeye ni Mungu. He is God. Yeye ni mfalme. He is a king. Aliye na mamlaka yote mbinguni na duniani akawapatia recommendation and then ulimwengu amen akuku kuwa negotiation bwana yesu asifiwe praise the lord hiyo ndio mamlaka ya mungu and that is the and then go out ni agizo is a promise Hakuna wewe la kusema There mimi sitaenda no mimi sitafanya umeitwa na mfalme na lazima utatimiza Lazima tuelewe kutembea na Mungu kwa sababu kuna watu watakuwa na matatizo katika maisha yao kutokuelewa uungu wa Yesu Kristo na kutokuelewa nini Yesu Kristo anataka kwa maisha yao Unaweza kufanya kile utafanya kwa akili yako lakini elewa kile Yesu Kristo anataka kwa Hiyo ilikuwa ni agizo Tuna maagizo matatu makubwa Tumesema la kwanza ni kuhubiri injili Kwa hiyo waangilisti wanaitwa bila wao kutaka lakini kutaka kwa Bwana waimbaji wetu hapa ulijisikia wito ya kuimba imekuwa ndani mwako umeitwa bila wewe kufanya mawasiliano na Bwana aliyekuita kwa sababu yeye anahita tu kwa kusudi lake hataki kujadiliana na wewe na ukikataa no, una matatizo yako utakao yapata wewe mwenyewe amen amen agizo la pili recommendation ni ubatizo is getting baptized ubatizo baptism silo jambo la majadiliano of communicating or negotiating kuna jambo la kujadiliana There's something that you can negotiate ni wokovu which is salvation mtu anaweza kukuhubiri person can preach to you uko na right ya kupa you have the right to say yes au uko na right ya kukataa you have the right to say no Amen. Amen. Ukihubiriwa injili unaweza ukakubali yes, wala ukatae say no. ni problem ni yako. The problem is you. Lakini baada ya wewe kuhubiriwa unamwamini Yesu Christ. Ukishamwamini unakuwa chini ya uongozi wa Kristo the law of Christ. Kuna maagizo ambayo so anakuambia wewe kufanya do, ambayo aina majadiliano. No negotiations. Aina namna ya kufanya tikao naye. Tuzungumze, tufanye hivi. Ah, no. kwenye mtego. Ni kama mtu anayetafuta kazi. Like wakati bado unatafuta kazi, una uamuzi wako wewe mwenyewe. Lakini wakati unapata But kazi, una sign contract ya contract kupewa kazi. Of being given a job. Una sheria sasa za kazi. There are laws of the world. Utaambiwa hapa. You be told here. Unaweza kufanya hiki, you hiki, do this, hiki, hiki. This, this. Lakini hapa hauweze kufanya hiki na hiki. Never do this or this. Amen. Amen. Kwa sababu because umekuwa chini you ya uongozi the law wa wale ambao wamesimamia ile kazi na lazima utashika sheria za kazi. Ukibreach, ukivunja sheria za kazi. Unafutwa kazi. Then you're fired. 
Amen. Amen. Na ndivyo ilivyo maisha yetu ya imani. Is, our lives, our spiritual lives. Kabla hujamwamini Yesu uko free. Jesus Christ you're free. Unaweza kufanya chochote unataka. Anything that you want. Lakini baada ya kumwamini Yesu Kristo unakuwa chini ya uongozi wa Kristo. Una agizo. Una recommendation. Ambazo wewe unastahili kutimiza. To fulfill. Utake usipotaka. Umeingia ndani. You are in. Amen. Amen. Ubatizo. Baptism. Sio jambo la kujadiliana. There is no something to negotiate Baada ya mtu amemwamini Yesu Kristo. Ubatizo ni agizo kwako. Is a recommendation or a law for you. Ukikataa ubatizo. And if you refuse. Una matatizo kati yako na Kristo. You have problems with you and Christ. Amen. 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 Ubatizo. Baptism. Ulifanyika tangu zamani wakati wa agano la kale. Back then during the sababu, watu wanafikiri kwamba Yohana mbatizaji ndiye wa kwanza kubatiza. Okay. Baptize. Kwa wakati wa agano jipya sawa. Lakini ubatizo umefanyika tangu agano la kale. Since the Old Testament. Amen. Amen. Soma wa Korinto wa kwanza. The first book of Corinthians. 10:1 to 2. Wa kwanza 10:1 hadi 2. Mm-hmm. Inasema hivi. Kwa maana ndugu zangu, mm-hmm. sipendi mkosi kufahamu ya kuwa mm-hmm. baba zenu walikuwa wote chini ya wingu. Mm-hmm. Wote waka, wakapita kati ya bahari. Mm-hmm. Wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari amen amen ni wakati wa zamani sana wakati wa gano la kale this was in the old days wana wa israeli the people of the israelites walipotoka misri kwenye utumwa wanaelekea kanaani going to canaan walipita kwenye bahari they went through an ocean walipita ndani ya bahari they went through an ocean na hiyo kupita ndani ya and bahari going through ilikuwa ndio ubatizo yao it was their baptism walibatizwa they got baptized kwa sababu ubatizo because baptism ni sheria ya Mungu is the law of christ ni haki ya Mungu is the benefit of god kila anayemwamini yesu kristo that believes jesus christ asipobatizwa if they no baptized ana matatizo they have problems wokovu wake una mashaka Bwana asifiwe Amen Ni agizo It is a promise Na ndio maana katika Yohana 3:3 tusomea Tuone Yesu anamwambia Nikodemu nini Hadi 5 Yohana 3:3 hadi 5 Inasema hivi Yesu akajibu akamwambia akamwambia Nikodemu Amini amini na kuambia mm-hmm. mtu asipozaliwa mara ya pili mm-hmm. hawezi kuona ufalme wa Mungu mm-hmm. Nikodemu akamwambia mm-hmm. Awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee mm-hmm. Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa mm-hmm. Yesu akajibu amini amini na kuambia mm-hmm. Mtu asipozaliwa kwa maji mm. na kwa roho mm. hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Mtu asipofanya nini? Asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Unasikia hiyo lugha? You hear the language. Hiyo ni lugha yenye mamlaka. That is the language with lugha ya ufalme a language of ni recommendation usipofanya hivi if you do not do this hautakuwa hivi you won't be like this hakuna negotiation there's no negotiations sisi ni kanisa la kristo we are a church of christ vijana wetu muko hapa our youth you are here wa mama muko hapa wa baba muko hapa fathers you're here hamjabatizwa you have, you're not baptized ubatizo baptism sio jambo la mjadala no a thing of negotiation 
is a promise of to his church. If you're not born by water or spirit, you cannot enter the kingdom of heaven. Being born by water, Jesus Christ was talking about the baptism of water and being born in spirit. Jesus was talking about the baptism of water because two, the baptism of the Holy Spirit and the water. Amen. Amen. And so let's not play games with baptism. It's our life. If you accept to get baptized, you go from here and entering the kingdom of heaven. Amen. 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 A promise. Baptism is not salvation. Kuna watu wanafikiri ubatizo ni wokovu. Baptism is salvation. Wokovu ni kupokea Yesu Kristo. Wokovu ni kumwamini Yesu Kristo. Kujitenga na kila ubaya. Hiyo ndio wokovu. Lakini ubatizo ni alama ya mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo atuweze tukakubatize so na wewe bado hujamwamini Yesu Kristo. Kwa ubatizo utakuwa huna kazi. No job. Ubatizo ni haki ya Mungu. Is... Aliwabatiza wana wa Israeli bila wao kujua ya kwamba wamebatizwa. Kwa sababu ni agizo. Walilazimika wabatizwe. Na huyu Yesu and Jesus Christ alikuwa tangu wakati ule na wale watu walikula pia meza ya Bwana zamani sana kwa sababu ni agizo la Mungu amen amen kama ubatizo ingekuwa ni wokovu kwa nini Yesu alibatizwa what did jesus get baptized alikuwa na dhambi gani what sin did he have yenye alimjia Yohana mpaka unibatize na mimi unibatize alikuwa na zambi gani Yesu hakuwa na zambi lakini kwa sababu ubatizo ni agizo na Mungu Yohana aliogopa mtu kama wewe mimi siwezi kukubatiza sina uwezo hata kufungua kamba za viatu vyako lakini Yesu alimwambia wewe timiza tu kwa sababu unatimiza haki ya Mungu Tumchapie Bwana Yesu makofi. Tuache michezo. Kuna mambo ambayo hatuwezi kufanyia michezo. Kuna mambo ambayo hatuwezi kufanyia mazoezi. Mazoea. Mambo ambayo tunapaswa kuichukua kwa kwa makini kwa sababu ni uzima wetu. Ubatizo ni uzima wako. Ubatizo ni uzima wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Agizo la mwisho the last promise meza ya Bwana the holy communion na ndo tutazungumzia faida tatu ziko nyingi lakini nataka tuzungumzie faida tatu za kushiriki meza ya Bwana of joining the holy communion meza ya Bwana pia the holy communion also Yesu Kristo ndiye mwanzilishi Christ was the first person lakini ilianza tangu zamani it started before that sio wakati huo amezaliwa when Jesus Christ was born soma ule ule wa Korinto wa kwanza The first book of Corinthians. Kumi mstari wa 3:3 to 4. Wa Korinto wa kwanza 10:3 hadi 4. Inasema hivi. Wote wakala chakula kile kile cha roho. Wakala chakula kile kile cha roho. Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Wakanywa na kinywaji cha roho. Kwa maana waliunywea mwamba wa roho kwa sababu walikunywa maji iliyotoka kwenye mwamba uliowafuata uliowafuata na mwamba ule ulikuwa ni Kristo amen mwamba ule alikuwa ni Yesu Kristo amen amen hawa ni wana wa Israeli those were the people of the Israelites zamani sana kabla Yesu hajazaliwa kwa sababu Yesu ni Mungu because Jesus is God alikuwa tangu zamani he was before time amen amen na wale watu walipokuwa jangwani aliwalisha chakula kutoka mbinguni mikate ilitoka mbinguni maana zikashuka hivi 
wakaanza kuokota and they started wakala they ate wakashiba they, they were full wao walielewa wamekula chakula tu kama cha kawaida tu na kumbi maana ile ulikuwa ni mfano wa mwili wa Yesu Kristo of the body of Jesus Christ bwana Yesu asifiwe amen ulikuwa ni mwili wa Yesu Kristo of the body of Christ hawa watu wakakosa maji mungu akamwambia Musa nenda na mwamba mwamba ukatoa maji wakanywa yale maji so they can drink wakafikiri ni maji ya kawaida kumbe ilikuwa mfano wa damu ya Yesu Kristo na ule mwamba biblia inasema alikuwa ni Yesu mwamba uliyepasuka ndani yake ni jifiche alikuwa ni Yesu Kristo na yale maji yaliyotoka ndani ulikuwa mfano wa damu yake itakayomwangika kwa ajili ya ondoleo la dhambi za ulimwengu amen tuko hapa kwa ajili ya damu ya Yesu in, for the blood of Christ kama isingekuwa damu ya Yesu nani angesimama kwa haya madhabahu nani angesimama hapa hakuna no one biblia inasema the bible says bwana mwenyewe jesus christ himself alitazama ulimwengu ili atafute mtu mwenye hekima mtu amtafutaye bwana alikosekana there was no one Mungu alikosa mtu mwenye hekima. Mungu, Mungu akakosa mtakatifu. Akaona wote wametenda dhambi. Na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini kuna kile kimetufanya kuwa watakatifu leo. Kuwa wana wa Mungu kwa sababu ya damu ya Kristo. Amen. Amen. Damu ya Yesu Kristo. Ndio maana tunasimama hapa. Bila hiyo damu hakuna mtu asisubutu kusimama hapa. We try to even stand here. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Faida ya kwanza ya meza ya Bwana. In the first benefit of the Holy Communion. Ni kutangaza mauti ya Bwana is spreading the death of Christ hata ajabu even when he comes kutangaza mauti ya Yesu Kristo spreading the death of Christ mpaka siku atakaporudi the day he will come back ndio maana tunashiriki why we ushirika mtakatifu bwana Yesu asifiwe praise the lord danje tuko pamoja tunakula mwili wa Yesu Kristo we eat the body of Christ and drink his blood kwa sababu because ni kutangaza he is spreading the news kazi ya Yesu Kristo the work of Christ aliyoifanya which he did kufa kwa ajili yetu dying for us akazikwa and he was buried siku tatu yuko kaburini akafufuka and rose again tulipata ushindi mkubwa received a great salvation and his akapaa mbinguni lakini akatuahidia vile vile alivyopaa tena kwa ule ule mlima aliopaa kwenda mbinguni ni hapo tena siku moja atashukia kuja kutuona to come take his church Bwana Yesu asifiwe. Ni tangazo kubwa. Kwa maana Paulo amesema kama Yesu asingefufuka imani yetu ingekuwa bure. Amen. 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 Ufufuo wa Yesu Kristo umetupa ushindi mkubwa. Na umezihirisha ya kwamba na sisi wakati tunapotangaza kufa kwa Yesu Kristo kufufuka kwake hadi kurudi kwake siku moja tutafufuka pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakuwa washindi. Tena zaidi ya washindi wa Korinto wa kwanza the first book of Corinthians 11:16 11:16 wa Korinto wa kwanza 11, 26. 11, 26. Mm. inasema hivi maana kila mulapo mkate huu mm-hmm. na kukinywea kikombe hiki na kukinywea kikombe mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo amen 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 amen, amen. Amen. Hii pepo yenye shetani anaingiza makanisa ya uzaifu tutaanza kuikemea. Tunakula sana tunashiba lakini so tukikuta watu ni kama wamepigwa gas 
is that they've been Ni pepo. cursed. That's a demon. Tu tanza kukemea na leo tu tanza. Oh, today. mwezi ni mwezi mwezi wa maombi. Tutaikemea. This man is a prayer man. Mtu anafika kanisani ni kama bila anaweza kukemea. Okay, just like they're about to run away. Ni kama mumletee kitanda alale. Like bring them a bed so they can Yo, sleep. Hiyo ni pepo mbaya. That is a tutaikemea. Tuko pamoja na Bwana. We're together with Christ. Amen. Amen. Kutangaza mauti ya Kristo. Praying the death of Jesus. Hata wakati atakapokuja. Even when he comes. Ni faida ya kwanza ya kushiriki meza ya Bwana. Hii inamaanisha nini? Wakati tunapokula mwili na kunywa damu ya Yesu Kristo, tunaitangaza mauti yake katika miili yetu. Within our bodies. Amen. Amen. Kazi aliyofanya Kristo kufa dying na kufufuka kwa ajili yetu tunaitangaza katika miili yetu through our bodies praise the lord ni kazi kubwa it is a great job hakuifanya kwa ajili ya nyama alifanya kwa ajili yetu sisi for us yale mateso makubwa lazima tutangaze kazi za Yesu Kristo the work of christ mpaka siku atakapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tunakubali kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Resurrect, Christ, na tunachukua matesu yake ndani ya miili yetu. Ndio maana Paulo anasema hivyo. Mtu asinisumbue tena. Kwa maana ninachukua mwilini mwangu. Chapa za Yesu Kristo. Amen. Amen. Alikubali mateso ya Yesu Kristo. Alikubali kufa kwake na kufufuka kwake. Katika maisha yake. Na huyo mtu akapewa alama ya Roho Mtakatifu ndani mwake. Akasema mtu yeyote asinitaabishe tena. Kwa maana ninachukua mwilini mwangu. Chapa za Yesu Kristo. Sifa kwa Bwana. Ni tangazo kubwa. Kwa ajili ya kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo. Hii tena inamaanisha tunakubali kudharauliwa. Tunakubali kuchukiwa. Tunakubali kupata mateso. Kutukano hata kuuawa kwa ajili ya Yesu Kristo. For Christ. Amen. Amen. Kuamini Yesu Kristo sio mchezo. Accepting Jesus is not easy. Ukiimba tu mkinyo utafikiri ni rahisi. Kama unatafuna jojo. It's like you're chewing a gum. Lakini hishi ile maisha ya wokovu. But live that life. Maisha magumu sana. It is a very hard life. Kwa ajili ya kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo tunakubali kuuawa tunakubali kutukanwa tunakubali kuchukiwa kupata mateso makubwa kwa ajili ya Yesu Kristo Amen 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 Wa Filipi 1:29 The first book of Philippians Wa Filipi 1 Wa Filipi 1:29 29 Moja uh, 29 inasema wa Filipi Wala hamuogopi adui zenu katika neno lolote Wa Filipi 1:29 Sorry niko nasoma 28 uh-uh. Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo Mmepewa kwa ajili ya Kristo siku muamini tu Siku muamini tu ila na kuteswa mm. kwa ajili yake Amen ila na kufanya nini? Ila na kuteswa kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakubali mateso. We accept. Kwa ajili ya Kristo. For Christ. Tangaza. When we're spreading. Mauti yake. His death. Kufufuka kwake. His resurrection. Na hadi siku atakaporudi. And when he comes back. Lolote lile linaweza kukutokea. Anything can happen to you. Unajua siku Yesu alifufuka. You know when Jesus was resurrected. Wakuwa makuani waliwalipa wa askari pesa. Paid soldiers money. Don't say that he resurrected. Go and tell people and disciples that they came to steal him. 
Na wali, walinzi walikuwa pale. Hawakuelewa kile kilichofanyika. Lakini walilipwa pesa. They were paid for. Museme walikuja kuiba. They came to steal. Hakufufuka. He was not resurrected. Kwa sababu kufufuka kwa Yesu. The resurrection of Christ is a great victory. Wale wote maadui waliaibika, waliomtesa, walifikiri, wamemwangamiza, wamemaliza na kumbi but Yesu Kristo Jesus Christ resurrected and that's the victory of our church. Amen. Amen. If Jesus was not resurrected, there would not be church. We would be talking about a person who died. It's like a person dying. We would Yesu Kristo amesurrected. Kwa hiyo tunatangaza. And so we are spreading the news. Kufa kwake. His death. Kufufuka. His resurrection. And until he comes to take his church. Faida ya kwanza the first benefit of using the holy communion. Amen. 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 Ya pili. And the second one. Tunaimarisha ushirika wetu na Yesu Kristo. We are connecting our connections connections with Christ ushirikiano umoja being one sema ingine mama gani sinonime ya ushirika ingine ni nini haujua swahili hii tunaipata katika Yohana 6:56 Yohana 6 Amsini na sita. Yohana sita, amsini na sita. Mm. Yohana sita, amsini na sita inasema hivi. Mm. Kwa maana kama mgali muamini Musa, mm. mgali niamini na mimi. Yohana sita, amsini na sita. Sorry. Yohana sita, amsini na sita. Sita, amsini na sita. Mm. Niyukua kwenye nene, niyukua kwenye tano. Mm. Samaani jamani. Haida shita. Uh, Sita msina sita nasema Aulaye mwili wangu hmm? na kuinywa damu yangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu anakaa ndani yangu nami ukaa ndani yake nami nakaa ndani yake amen amen Tunashiriki meza ya Bwana We are using the holy communion Ushirika mtakatifu a good communion communication or contribution because once we receive the blood of Christ and drink his blood we are connecting ourselves we are sitting in Christ and him in us and so is a great communication connection and that's why Paul says even if I die today I am God's benefit because of what he had a good connection with Christ and that's why we eat the Holy Communion he has a great benefit of using our connection with Christ Amen, Amen. the first book of Corinthians Corinthians 10 Kurito wa kwanza kumi kumi na sita nesema hivi. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho. Kile kikombe ambacho tunakibariki. Je, si ushirika wa damu ya kristo? Si ushirika wa damu ya yesu kristo? Mkate ule tuumegao. Ule mkate ambao tunamega. Si ushirika wa mwili wa kristo? Si ushirika wa mwili wa kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja. Mkate mmoja tu. Sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Wengi tunachangia ule mkate tumekuwa ni mwili mmoja. Kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Amen. Amen. Paulo anataka kuonyesha ushirika wetu pamoja na Yesu Kristo. Along with Christ. Wakati tunapokula meza ya Bwana. The Holy Communion. 
tunafanya ushirika wetu na Yesu Kristo. Ushirika wenye nguvu sana. Ushirika wa karibu. A close Sisi friendship we inside of him and him within us. Amen. 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 Faida ya mwisho ya tatu. And the third benefit. Kula mwili wa Yesu Kristo na kunywa damu yake eating and drinking the blood of Jesus were entering the internal life ni kuingia katika uzima wa milele entering internal life Yohana ule ule same John ile sita yake 6 Yohana 6 54 Yohana 6 54 Yohana 6 54 Yohana 6 54 inasema hivi mimi ndimi chakula kile ch, sorry mimi ndimi chakula chenye uzima mm. kilichoshuka kutoka mbinguni mm. mtu akila chakula hiki mm. ataishi milele na chakula nitakachotoa mimi mm. ni mwili wangu Kasi. kwa ajili ya uzima wa ulimwengu amen amen tunakula mwili we eat na the body and drink the blood of Christ inatupatia giving us passport a passport ya kuingia kwenye uzima wa milele to enter everlasting life amen amen yesu ye mwenyewe anasema saying, mtu akila tu mwili wangu na kunywa damu yangu and drinks my blood huyo mtu ana uzima ndani mwake has internal life na mimi nitamfufua siku ya mwisho. Mafarisayo wakaanza kumishana wao kwa wao. Huyu mtu awezaje kutupatia mwili wake tuule? Na damu yake tuinywe. Yesu akatambua ile. Ya kwamba wanabishana wao kwa wao. Wanakuwa na minongono wao kwa wao. Itawezekanaje? Atupatie mwili wake. Tena akawaambia. Amen, amen na waambia. Akahakikisha. Mtu asipo hula mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele maana mwili wangu ndio chakula cha uzima is the living is the bread of life bwana yesu asifiwe unaichukuaje meza ya bwana how do you take the holy communion ni kawaida tu is there no more au ni jambo la muhimu sana. Who oh, is a really important? Najua kuna watu wakitaka ana. No there are people who like it's normal. Tumejifunza hizo tu. We are taught faida those tatu. three points. Faida ya kwanza ni kutangaza mauti ya Bwana spreading the death of Christ. Hajapo. Even if he is not here. Faida ya pili ni kuimarisha ushirika wetu pamoja na Yesu Kristo. Na ya tatu tunaingia katika uzima wa milele. Entering everlasting life. Baadaye tutajifunza hasara ya kula mwili wa Kristo isivyo stahili. The outcomes of eating the body of Christ without being baptized. Isivyo stahili inamaanisha umebatizwa that means you're baptized lakini hauna ushirika mzuri na Yesu but you do not have good connections with Christ kuna mambo fulani fulani there are things hiyo hasara tutaiongea baadaye we're going to talk about Mungu atubariki God bless amen. us amen 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 nataka tusimame i want us to stand up Nataka wale ambao wanajua kupiga pendo wakaribie huko. Watatu. Wapiga jombo haraka sana huko. kashindi utatupeleka kwa wimbo unaosema ambia wateule wavumilie 
Ninatamani ukae katika mazingira ya maombi. Usipoteze muda kuangalia mwingine. Na watu wapreze mukaribie huku tuimbe kwa pamoja. Nisikie makofi na shindo zako Upige na mkuu wako chini Upige na mkuu wako chini Wendie wate ule wabumilie Siku wana takuba
akimama hata kama umechoka nani ambaye huwa anajisikia kuba, kubatizwa lakini anasikia moyo wake tena unakataa nataka tuombe pamoja na yeye kwa sababu ni akizo tumepewa na Mungu yuko nani ambaye anahitaji kubatizwa lakini mara kwa mara anasikia kuna mambo yaendelee vizuri sio mapenzi yake Mungu atakusaidia wewe ni Mungu wetu ni Mungu unaye Ni Mungu wetu Asante Bwana Ni Mungu unayeweza Imba wewe Wewe Mungu wetu Ni Mungu unayeweza Asante Mungu wetu Wewe Mungu usiyeshindwa Ni Mungu Mungu mwenye uweza na Mungu mwenye mamlaka. Unayeweza. Waweza wa jina la Yesu Kristo. Wewe. Unasimama mbele zako Bwana. Wewe. Mungu. Eleza kanisa lako. Unayeweza. Unayeweza. Yoyo yote mbele zako. Unayeweza. 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 ambayo inataka kuangamiza watu wa Mungu Haipendezi Mungu 
thank you, God. We worship you. Ukiona Jesu Watu wanatamani kumtumikia Mungu. Lakini wanakumbana na matatizo. Na majabu na misiwezi. Tukiwa na tatizo kidogo tu siku ya Mungu na hiyo hawezi kufika kanisa. Lakini haya matatizo yanaweza kumpeleka kazini na mahali pengine. Amen. Anaweza kwenda kila mahali anataka. Akiwa mtu akiwa na shida, akiitwa Santa Lingi, akiitwa kila mahali, lakini shida kidogo inamfanya asimwabudu Mungu. Hiyo ni pepo. Yesu. Kocha huku na lalila, kocha mtena siwezi kuweza. Siwezi. Siwezi kuweza. Kanisa limepungukiwa na nguvu za Mungu. Hallelujah. Kanisa la Kristo limekuwa katika usingizi. Wengi wa maneno bila kuwa na neno. Watu wanahitaji kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Watu wanene kwa lugha mpya kwa sababu hatuna mkimbilioni. Watu watoe nabii kwa wewe Mungu wetu. Asante Mungu. Hii imefanya kanisa. Asante Watu wa Mungu kushikwa mateka na shetani. Anatupiga upofu na pepo za uzaifu wa kiroho zimetuangamiza mtu anaweza kuwa kanisani lakini ayupo kuna kile anapungukiwa ambalo kanisa tangu la kwanza hapo Yerusalemu miujiza na ishara zilifanyika kwa sababu watu walikuwa pamoja kwa umoja wakidumu katika maombi na kwa hiyo watu walipokea vipawa vya Roho Mtakatifu Maombi ni pumzi ya Mkristo. Ndio uzima. Ukipumua unapumua maombi. Lakini kanisa la leo watu wanapumua maneno. Lada sataka. Watu wanapumua. Michoko. Ndani ya mwili wote utaona mtu ni mchoko tu. Mtu anaacha hata ya kumtumikia Mungu. Masababu yamekuwa mengi. Shida kidogo afike kanisani. Nilikuwa mgonjwa, nilikuwa hivi, lakini ule ule ugonjwa anaenda nao kazini. Anakuambia nilienda lakini nilienda na jikaza tu. Lakini kanisani aweze kufika na ule ugonjwa. Tutakemea hizi pepo. Ni pepo. Tunaenda mbingu. Haya mengine yote hapa yanapita. Tujifunze mababu wako wapi? Tuna msaada Mababu zetu wako wapi? Baba zetu wako wapi? Pamoja na utajiri na mambo mengine. Hawapo. Na sisi siku moja tutatoweka. Lakini yule aliye ndani ya Kristo hata kama mwili wake utakufa. Hataishi pamoja na Kristo. Karibu kwa maombi watumishi wa Mungu. Chukua microphone. Askari anapaswa kuwa tayari. Mungu wetu aliyemkuu baba katika jina Mungu wetu aliyemtukuzwa Bwana wa kanisa lako baba tunainua mikono yetu tu kwa sababu kwa kuniko kwa kanisa ni mbele yako Mungu baba zaula sahi bwana inatoa sauti kama mtoi wa baba tunasema kanisa lako ni nalisogeza kanisa mikono ni wewe ndio bwana wa kanisa ni wewe ndio kuni changua kanisa jina la kufanya huduma Kanisa limejaa kwa 
ya wokovu mkubwa aliyowafanyia Bwana kuwatoa katika utumwa Misri na kuwaingiza Kanani. Na Bwana akawaambia watasherekea siku kuu hii ya mikate sio tiwa chachu. Walikula mikate ambayo haiwekwe ndani ya mira. Ilikuwa ni chachu Mungu akutaka chachu. Na ndio maana na sisi pia tunatumia mi, mikate ambayo ndani ya muna ile mnaita kamira amira. Amira. Kwa sababu amupaswe kuwa chachu. Hiyo ndiyo siku ya mwisho. Yesu akawatuma wanafunzi wake akawaambia mtaenda kisimani mtakuta mtu anashota maji pale. Mtamwambia Bwana anasema utuandalie nafasi umuandalie nafasi nyumbani mwako ambayo atasherekea siku kuu ya Pasaka. Na hiyo wakati ndio ilikuwa wakati wa mwisho Yesu yuko pamoja na wanafunzi wake. Kwa chakula cha mwisho kile ambacho tunakiita meza ya Bwana au shirika mtakatifu ambao Yesu amefanya pamoja na wanafunzi wake. Kwa sababu alikuwa Mungu mwenye mamlaka walimkuta huyo mtu na wakamwambia na baadaye yule mtu aliwapa nafasi ambao alisherekea siku kuu ya Pasaka. Amen. Na Yesu akachukua mkate akaumega akauvunja akaubariki. Mzee Joshua bariki mkate. Baba katika jina la Yesu Kristo tuko mbele zako muda huu Bwana tunatangaza mauti yako na tumesoma andiko imetusema ya kwamba mkate ni mmoja lakini wanaotumia ni wengi lakini huo mkate unatukutanisha sisi wote kwa ajili ya kutangaza mwili wa Kristo basi acha Bwana mbele yetu kuna mkate ninaomba ubariki na watu watakayotumia tuwe pamoja kwa ajili ya kutangaza mauti yako Bwana bariki kila mmoja wetu ili siku ile tupate uzima wa milele kwa jina la Kristo tunaomba na kuamini amen amen alipo ushukuru akawapa akawaambia kuleni huu ndio mwili wangu utakao vunjika utakao tolewa kwa, kwa ajili ya wokovu ya walio wengi sifa kwa bwana amen baadaye akachukua kikombe akakibariki mzee poi karibu kubariki kikombe Asante Mungu na heshima hapa kuinuka chumbi nguni. Mm. Tazama muda kama na utuko mbele zako. Baba ulisema kikombe iki kisinipitie baba. Mm. Asante kwa sababu ni damu iliyomwangika kwa ajili yako. Oh, yes. Kwa ajili ya ondolea dhambi zetu. Mm. Baba uliteseka msalabani kwa ajili yetu sisi. Mm. Baba upendo mwingi ulitupatia ni sisi kwa sababu ulitika kufa oh, yes. kwa ajili yetu. Baba hii meza ni meza yako. Christo. Hii damu ni damu yako. Ulisema tukunywe hii damu yako kwa ajili ya kukukumbuka mm. kwa mateso uliyopata. Asante kwa sababu yes. tunaendelea kukumbuka. Asante kwa sababu naona endelea kutuongoza. Ni kupitia katika jina lako Bwana wetu Yesu Kristo na mwokozi wetu. Sema amen. Amen. Tunatumia hii mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Biblia inasema sio chakula cha kawaida cha mtu kula sababu ana njaa. Anasema mtu akiwa na njaa aende kwanza atumie chakula nyumbani kwake aje hapa ana njaa kwa sababu kuna watu ambao wanaitumia kwa njaa atafuta sijua kamate umikate tano wa meze kwa sababu ana njaa sio hivyo hii ni tangazo kubwa kutangaza mauti ya Yesu Kristo kufufuka kwake na hadi siku ile atakapokuja kuchukua kanisa kwa hiyo ni ukumbusho mkubwa katika maisha yetu. Nasi kama mwili wa Kristo, mwili ulivyo mmoja, tunatumia mkate mmoja tujapokuwa wengi, inamaanisha ule ushirika wetu kwa mwili na kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hapa tuko tayari kula mwili wa Kristo na kunywa damu yake kwa sababu tunaingia katika ule uzima wa milele. Amen. Ni umilele. Ni jambo linapitika kama picha 
lakini lina matokeo makubwa katika maisha yetu ya kiroho kutoka katika huu ulimwengu tulio nao tunaingia katika ulimwengu usioonekana ule wa roho ambao ndani mwake tutaishi milele na milele bwana yesu asifiwe karibu shemasi akautwa mkate akame twaheni mwe uni mwili wa wanafunzi wake waeriki na mtu aminie alitamani saya pasaka pamoja na wapendwa wake huko katika pendo Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, tunakushukuru mara tena kwa muda huo mzuri, muda wa uokovu, muda wa kuona uhai, muda wa kuona baraka, muda wa kuona uzima wa milele na milele kupitia damu ya Yesu Kristo, kupitia mwili wa Yesu Kristo. Tunashukuru kwa kazi hiyo kubwa ambayo Yesu Kristo umetenda msalabani. Tunashukuru kwa kujitoa kwako. Ulijitoa uliacha uhungu ukaja kufa kwa ajili ya sisi tupate kuokolewa tunashukuru kwa kuwa kwa kufa kwako tumepata wokovu umeshuka kuzimu kafunga nguvu zote za kuzimu ili sisi tutangazwe uhuru tutangazwe wenye ushindi mfalme wetu kazi kubwa umeitenda toja mbele ya uso wako baba tukileta kila mmoja wetu awezi kuona mateso yako kifo chako na kuona kwamba kina nafasi nzuri kina faida kwetu na kwamba tuko siku moja tutaona ufalme wako na tutaishi nao milele na milele tunashukuru kwa kuwa baraka hizo ni kwa kila mmoja ambaye baba anakupokea wewe kuwa bwana na mokozi wa maisha yake baraka hizo ni kwetu sisi na tunaomba baba tuzidi kubaki imara tuzidi kuwa imara katika wewe hadi siku ya mwisho tuishi nao milele na milele ni katika jina ya baba na mwana Roho Mtakatifu katika jina Yesu Kristo naomba hayo amen Baba mtakatifu Mungu mweza yote katika jina la Yesu. Muda kama nauma sia tunasema asante kwa ushirika wako. Maana ulisema ushirika sio matengano bali ushirika na umoja. Asante mfalme wangu kwa sababu umepata kutubariki kupitia jina la Yesu. Amen. Amen. Tumchapie Bwana Yesu makofi.
Mama sait que nous avons un gaz en belle. Nous avons un gaz en belle. Nous avons un gaz Next week will be Mother's Day. It will be a big day for mothers here. Mothers, praise the Lord. Mm -hmm. It's a must-be celebration as fathers who do a small thing for the mothers. Fathers, praise the Lord. Next week, it will be Mother's Day. We're going to find our mothers Soda, something to drink. Pizza, pizza, chips, drinks, hamburger. Amen. Praise the Lord. Papa Robert is mama to be a mama wa kule mambo mazuri mazuri. Lakini tutakuwa na mafungo ya kanisa. Yaani siku ya sita Bwana asifiwe. Siku ya sita na saa sita za usiku tunaingia kwenye mafungo. Siku ya sita ukianza mchana mzima hadi saa tano ya usiku kula kenye unataka kula. Lakini ukifika saa sita ya usiku unaingia mu mafungo. Mpaka unaamka Sunday tunakuja hapa kumaliza hapa ndo tunafungua. Bwana asifiwe. Watoto ndo watakula lakini sisi wengine wote tutakuwa kwenye mafungo. Haya Mungu atubariki. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Welcome, Victory Choir.
ukitafuta kwa bidi huwa na amani na watu wote It's now time to listen to the church announcements. The biggest one for the pastor is that this whole month will be a prayer month. But next week, it will be fasting. We will fast on Saturday. 12 p.m. Alafu, 
tunalamuka tunakuja hapa bila kula tunapigia tu watoto wetu sisi tutakula tukisha 